எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஸ்ரீராமா அண்ட் சங்கமயுகம் ஸ்ரீராமனும் சங்கமயுகமும் திரேதா யுகத்தில் பக்தியில் சொல்லக்கூடிய இந்த ராமாயணத்தில் வர ராமனுடைய கதையும் சங்கமயுகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு பரமாத்மா சொல்கிற கதையும் நிறைய மேட்சிங் இருக்குது அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ராமன் இளவரசனாக இருக்கிறவர் அடுத்த நாள் காலம்பர ராஜா ஆக வேண்டியவர் திடீர்னு அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு நீ காட்டுக்கு போகணும் இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் உடனே ஒரு காட்டு கிளம்பி போயிட்டார் இது ஸ்ரீமத் இந்த பரமாத்மாவோட கதையில் எப்படி வருதுன்னா இந்த ராஜயோகத்தில் எப்படி வருதுன்னா பரமாத்மா என்ன சொல்கிறார் நம்ம எல்லோரும் பூமியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் திடீர்னு நமக்கு ஒரு இந்த ராஜயோக நாலேஜ் கிடைக்குது உடனே பரமாத்மா என்ன சொல்கிறாரு நீ ராஜாவாக கூட இருக்கலாம் இந்த நேரம் ரொம்ப எளிமையாக ராமன் காட்டில் இருந்தபோது எப்படி இருந்தாலும் அப்படி வாழணும்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படி ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸ்ரீராமன் ஒரு ராஜா குடும்பத்தில் பிறந்த இளவரசன் அடுத்த நாள் ராஜா ஆக வேண்டியவன் திடீர்னு காட்டுக்கு வா அப்படின்னா உடனே எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் காட்டு வந்துட்டார் நம்ம அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரும் பணக்காரனா ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் லைஃப்பில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த நாலேஜ் கிடைத்ததுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ ஆடம்பரமாக வாழ்ந்திருந்தால் கூட பரமாத்மா என்ன சொல்கிறாரு இந்த நேரம் ராமன் காட்டில் எப்படி வாழணும்னு வாழணும்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே நம்ம அதை ஏற்றுக்கிறோம் ரெண்டாவது விஷயம் ராமனை காட்டுக்கு போ அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொன்னும்போது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தான் சொல்கிறாரு ஆனால் எந்த ஒரு செகண்ட் காட்டே இல்லாமல் காட்டு கிளம்பி வந்துடுறார் இங்கே பரமாத்மா கொடுக்குற ஸ்ரீமத் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மாயை கிட்ட பக்கம் போகாதீங்க காமம் கோபம் அகங்காரம் பற்று பேராசில் ஈடுபடாதீங்க என்னையே நினைவு பண்ணுங்க இது ஸ்ரீமத் ஆனால் நம்ம எப்படி இருக்கோம் அவருக்கு என்ன சாந்தி தம்பத்திலேருந்து என்ன வேணாலும் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துன்னு இருக்கலாம் இங்கே பூமியில் நடிக்கிறது நம்ப தானே குடும்பத்தில் பற்று இல்லாமல் எப்படி வாழ முடியும் கோவப்படாமல் எப்படி காரியத்தை சாதிக்க முடியும் காமம் இல்லாமல் அடுத்த ஜென்ரேஷன் எப்படி போகும் இப்படின்னா கடவுளுக்கே கேள்வி கட்டணும் வாழ்ந்துருக்கோம் ராமன் அவங்க அப்பா சொல்கிற ஒரு ஒரு பேச்சு கேட்டதுனால தான் மரியாதா புருஷோத்தமன் சொல்கிறோம் இங்கேயும் யார் தந்தை சொல்கிற ஸ்ரீமத்தை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கடைப்பிடிக்கிறாங்களோ அவங்களும் மரியாதை புருஷோத்தமன் தான் திரும்பி ராமாயணத்துக்கு வரமே பதினாலு வருஷம் அவர் காட்டில் இருந்தார் ராமன் சீதை லக்ஷ்மணன் இந்த பதினாலு வருஷத்தில் மூணு வருஷம் ஆசிரமங்களாக போயிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பஞ்சட்டின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு பத்து வருஷம் இருந்தாங்க அதை பதிமூணாவது வருஷம் முடிவில் தான் சூர்ப நகர் ராமரே லக்ஷ்மணையும் பார்க்குறது கல்யாணம் பண்ணிக்க நிர்பந்தம் பண்ணுற அந்த எபிசோடு நடக்குது அதுக்கப்புறம் சீதை கடத்தப்படுறாங்க இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் திரும்பி ராமர் போய் ஜெயிச்சு சீதை கூட்டின்னு வந்து திருப்பி அயோத்தியாக போகிறார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பதினாலு வருஷம் இவங்க காட்டில் இருந்த காலகட்டங்களில் ராமன் ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா ஆகலை அப்படின்னா என்ன காட்டில் இருந்த பதினாலு வருஷம் அவர் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறார் இது வால்மீகி ராமாயணத்தில் எங்குமே இல்லை அவர் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணன்றது இல்லை ஆனால் இது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்கேயும் ராஜயோகத்தில் அதான் சொல்கிறோம் யாரை பார்த்தாலும் நீங்கள் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ண கேட்குறது நம்ம வேலை கிடையாது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப யோகா பண்ணிடும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிட்டாலும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறான்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் இது அவங்கவுங்க புரிதலில் தான் இருக்குது இவங்க செல்பேசி ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்கன்றதுக்கு நான் எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா ராமன் கூட வந்தது யார் அவன் தம்பி வந்திருக்கான் லக்ஷ்மணன்றது யார் அவனும் திருமணமானவன் தான் அண்ணனுக்காக ஒய்ஃபை விட்டுட்டு பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு வந்திருக்கான் அப்படின்னா நான் பதினாலு வருஷம் அவன் தனிமையில் தான் இருந்தான் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க தம்பி இப்படி இருக்கான் நம்ம மட்டும் உல்லாசமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ பதினாலு வருஷம் நம்ம வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பாங்க ராமன் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர்னா தம்பி காட்டுக்கு வந்திருக்கான் என்னதுக்கு வந்திருக்கான் அண்ணனுக்கு ஒரு ப்ரொட்டக்ஷனாக வந்திருக்கான் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் ராமாயணம் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போதே எங்கேயாவது சண்டைன்னு வந்து வரும்போது ராமன் சொல்கிறது என்ன தெரியுமா லக்ஷ்மணன் கிட்ட நீ அண்ணி கூட இரு நான் போய் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சுட்டு வரேன் எங்கேயுமே நீ சண்டை போட்டு வாடா நான் எங்கள் வீட்லேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதே கிடையாது அந்த அந்த மான் எபிசோடு வருது பார்த்தீங்களா அந்த தங்க மானை பார்த்த சீதை ராமன் கிட்ட கேட்குறா எனக்கு இந்த மான் வேணும்னு 
எல்லாமே தம்பி வச்சு வேலை முடிச்சிருவானா இருந்தேன் இப்போ இந்த மான பூஷ்ணுவான்னு சொன்னால் ராமன் இங்கே இருந்து இருந்தால் ராவணன் வந்து தூக்கி போயிருக்க முடியாது ராமன் அப்படி பண்ணதே கிடையாது அப்போது தம்பியோட வாழ்வாதாரத்தில் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் அந்த காலகட்டங்களில் குழந்தையே பெற்றுக்கிட்டார் ஏன்னா காட்டில் குழந்தை பிறந்த வளர்க்குறது கஷ்டம் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ இந்த பதினாலு வருஷம் ராஜாவாக இருந்தாலும் மனைவி கூடுவே இருந்தாலும் தூய்மையை கடைபிடிச்சு வந்திருக்கிறார் அதுக்கு என்ன பண்ணார் மூணு வருஷம் வெறும் ஆசிரமங்களாக போனார் அப்புறம் பஞ்சட்டில் கிட்டத்தட்ட தபசு மாதிரி தான் இருந்தார் திரும்ப ராஜாங்கத்தை போயிட்டு உடனே அங்கே குழந்தையெல்லாம் பற்றுக்கல அதுக்கப்புறம் தான் இங்கேயும் பரமாத்மா ராஜயோகிகளுக்கு சொல்கிற விஷயம் இது தான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சிஸ்டம் வரும்போது உங்களுக்கு எத்தனை உறவுகள் இருக்காங்களோ அந்த உறவுகளை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்காங்க புதுசாக ஒரு உறவு வேண்டான்னு சொல்கிறார் திருப்பி இவங்க எப்படி ராஜா ஆயிட்டாங்கல்ல நம்ம எப்படி ராஜாவோமோ இப்போ மக்கள் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு எப்போ ராஜா உங்களுக்கு சத்தியகம் திரைதாயத்தில் ராஜயகம் அங்கே வந்து நீங்கள் குழந்தை பார்த்துக்கோங்க இது வாழ்ந்து காட்டினார் யார் ராமன் ஏன்னா ராமாயணத்தில் எங்கேயுமே அந்த மாதிரி எபிசோடு இல்லை செலிபஸி ஃபாலோ பண்ண ஆனால் குழந்தைங்க பெற்றுக்கல இதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் இது என்னோட சொந்த கருத்து தான் ஓகேவா இங்கே பதிமூணாவது வருஷம் சூர்பனங்க வரா இவங்க ரெண்டு பேரோட அழகை பார்த்து மயங்குறா மாறி மாதிரி கேட்குறா என்ன கல்யாணம் பண்ணி இவன் வந்து அரக்கிய போல் தேவதை மாதிரி போய் நிற்கிறான் ராமன் பாருங்க ஏகப்பத்தினி விரதன் அப்படிங்கிற விரதம் எடுத்துருக்கேன் நான் சீதையை தவிர வேறு யாரும் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன்ற விரதம் எடுத்துருக்கிறார் ஆனால் ராமனோட அப்பா கதை என்ன மூணு பொட்டாட்டி கார்டில் ஒரு அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மனைவி வச்சிருந்த யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை ஆனால் ராமன் லீவ்ட் பை எக்ஸாம் லக்ஷ்மணன் பாருங்க கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷம் ஒய்ஃபை விட்டுட்டு இங்கே காட்டில் இருக்கான் அப்போ ஒரு அழகான தேவதை மாதிரி ஒரு பொண்ணு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தானாக வந்தால் ஏற்றுப்பான்ல ஆனால் அவனும் பண்ணலை அப்போ என்ன மாயை காமம்ன்ற ஒரு இதை நமக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் டெஸ்ட் பேப்பராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை ஜெயிக்கணும் இதை இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜெயிச்சுருக்காங்க ராமனும் ஜெயிச்சுருக்காங்க லக்ஷ்மணனும் ஜெயிச்சுருக்காங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறா சூர்பனுக்க டார்ச்சர் பண்ணுறான் இவங்களை ரெண்டு பேரும் மாறி 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 போய் அப்போது லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணுறான் கோவப்பட்டு மூக்கு அறுத்துறான் இது இனி ஒரு பாடம் நமக்கு கோபம் வந்து எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுக்கு நம்ம அனுபவிக்க வேண்டி வருவோன்றதுக்கு ராமாயணம் நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூக்கு அறுத்தனால் என்ன பண்ணிட்டா சூப்பர் நேராக அங்கே போகிறா ராவணன் கிட்டே போய் புலம்பி தள்ளுறான் ராவணன் என்ன பண்ணுறான் நேராக வரான் சீதியை பார்க்குறான்னு தூக்கி போயிடலாம் ஒரு வேளை இவ ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது சூர்பனுங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வேண்டான்னு சொல்லி அதோடு இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே கேட்டேன் அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க மூக்கு அறுத்தனால தான் அது அப்படியே போய் அண்ணங்கிட்ட போய் அண்ணங்கிட்ட இருந்து போய் அவன் வந்து தூக்கின்னு போய் ராமாயணமே அதனால தான் நடந்தது ஸோ கோபம் மகா சத்ரு அழிச்சிரும் கரெக்டாக ஸோ லக்ஷ்மணன் கோபப்பட்டு மூக்க அறுத்ததுனால அதாவது அந்த பொண்ணு அங்கே வந்து போயணுன்றதுக்கு தான் அவன் பண்ணுறாரு ஆனால் அது கரெக்டு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எபிசோட் நடந்திருக்கு இங்கே அந்த ராமாயணத்திலே ராமன் யார் கூட சண்டை போடுறாரு ராவணன் கூட சண்டை போடுறாரு கரெக்டா ராவணனுக்கு பத்து தலைன்னு பக்தியில் கதை சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ராஜீவ்காந்த் கற்றுக்கிட்ட போது மாயின்றது இந்த பத்து தலை ராவணன் சொல்கிறது வந்து ஆண்கள்கிட்ட இருக்க அஞ்சு விகாரம் பெண்கள்கிட்ட இருக்க அஞ்சு விகாரம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அஞ்சு விகாரன்றது என்ன காமம் கோபம் அகங்காரம் பற்று பேராசை இது ஒவ்வொருத்தரும் ஜெயிக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த டைமில் ஒவ்வொருத்தரும் பத்து நாளில் நமக்குள்ளே இருக்கிற அஞ்சு விகாரங்கள் அப்புறம் இந்த இயற்கை பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த அஞ்சு தான் இந்த அஞ்சுமே இப்போது ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஸோ இந்த அஞ்சு விகாரங்கள் நம்மளை காலி பண்ணக்கூடாது இந்த அஞ்சு பல தத்துவங்களுக்கு நம்ம சக்தி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஏன்னா கடைசியில் அது விஷ்ரூபம் எடுக்கும்போது நம்மளை ஒன்றும் காலி பண்ணாமல் இருக்கிறது இது பண்ணி ஆகணும் இது இந்த நேரத்துக்கு ஜெயிச்சாகணும் ஸோ இது ராமாயணத்தை சொல்லி தான் வருது கடைசி ராவணன் வீட்டிடுறாங்க இலங்கைன்றது வந்து ஒரு கோல்டன் சிட்டி லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான் அண்ணா நம்ம இங்கேயே தங்கினா அயோத்தியில் இருக்கிற இதை விட ஜாஸ்தியான சொத்து சுகம் இங்கே இருக்குது இப்போ ராமன் சொல்லுவார் இல்லை இலங்கை நம்ம அயோத்தி மாதிரி சொந்த அம் அம்ம மண்ணு மாதிரி வேறு எதுவும் வராது இந்த பார்த்து நான் ஆசைப்பட மாட்டேன் நான் திரும்பி போக தான் போகிறேன் அயோத்தி தான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி இந்த கலிகாரம் வந்து அவ்வளோ சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்குது சயின்ஸு உச்சக்கட்டத்தில் இருக்குது இதுவே சொர்க்கம் மாதிரி தெரியுது ஆனால் ராமன
இது மாதிரி நம்ம நிறைய யோசிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியாது இல்லைந்து இது வந்து ஒரு சொல்கிறது ஒரு ஞான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது இப்போ வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொல்லாத நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லாருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிடும் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் ஷேர